നമസ്കാരം മഞ്ജു വാര്യരെ കുറിച്ച് ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ ഫേസ്ബുക്കിലെ കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു സിനിമാ പുരസ്കാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നാഷണൽ ജൂറിയിലെ അംഗമായിരിക്കെ മഞ്ജു വാര്യർക്ക് പ്രത്യേക പരാമർശം ലഭിക്കാനിടയായത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനു മഞ്ജു വാര്യർക്ക് ദേശീയ അവാർഡ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിലെ ദിലീപ് ഇഫക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ ഇവിടെ ദിലീപുമായുള്ള കല്യാണത്തിന് മുൻപാണ് മഞ്ജുവിന് ആദ്യ ദേശീയ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നത് ഇല്ല അതിനി നടക്കില്ല ആ കുട്ടിയെ മലയാളത്തിലെ ഒരു നായക നടൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അഭിനയമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അംഗീകാരം എന്താണെങ്കിലും ഇക്കുറി കൊടുത്തേക്കണം ഇത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി കരുതിയാൽ പോരെ എന്റെ ശ്രമം പാഴായില്ല ആ വർഷത്തെ അവാർഡ് പരിഗണനയിൽ ജൂറി മെമ്പേഴ്സിന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടും മുഞ്ചുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ അസൂയാവഹമായ കഴിവ് കൊണ്ടും ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം മഞ്ജുവിന് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്തോ ഒരു നല്ല കർമ്മത്തിന് കൂട്ടുനിന്ന സുഖം എന്റെ മനസ്സിന് ലഭിച്ചു മഞ്ജുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു രഹസ്യം പൊട്ടിക്കുന്ന എന്ന വിവരണത്തോടെയായിരുന്നു താരം ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞത് അതായത് കല്യാണ കാര്യം തനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ബാലചന്ദ്ര മേനോൻ പറയുന്നത് ബാലചന്ദ്ര മേനോന്റെ കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ചില മുഖങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ അനുവാദം പോലും ഇല്ലാതെ ചില വിശേഷണങ്ങൾ വന്ന മിന്നു പറയും നല്ല മുഞ്ചുള്ള പെണ്ണ് മഞ്ജു വാര്യരെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ട നിമിഷം എന്റെ മനസ്സിൽ തികട്ടി വന്ന പ്രയോഗമാണിത് എന്റെ അരികിലിരുന്ന ഭാര്യയുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അത് സംക്രമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു അതുണ്ടായത് എന്ന് പറയുക കൂടി ഒരാവശ്യമാണല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ട്രിവാൻഡ്രം ക്ലബിലെ കോഫി ഷോപ്പിൽ ഒരു കടിയും കുടിയുമായി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പോഴാണ് ഒരമ്മയും മകളും അങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതും ഞങ്ങൾ കരികിലായി കിടന്ന മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും ഇടം പിടിച്ചതും ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ എന്റെ പ്രത്യേകമായ ശ്രദ്ധ ആ കുട്ടി നേടിയത് ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു നഗരത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണാറുള്ള ലാളിത്യം അധികമായി സ്ഫുരിച്ചത് കൊണ്ടാവണം അവൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ മണിമണിയായി അടർന്നു വീണ അക്ഷരങ്ങളുടെ ശുദ്ധിയും മറ്റൊരു കാരണമാകാം അധികം വൈകാതെ അവിടേക്ക് കയറി വന്ന കിരീടം ഉണ്ണി എന്ന നിർമ്മാതാവ് പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ സല്ലാഭത്തിലെ നായികയാണ് ആ കുട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലും പിന്നെയുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ ചരിത്രം മലയാളികൾക്ക് സുപരിചിതമാണ് മലയാളി മനസ്സിൽ മഞ്ജു നേടിയ ഇടം മറ്റാർക്കും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആഭരണങ്ങൾക്കും ചായപ്പൊടിക്കുമുള്ള ഒരു മോഡൽ മുഖമായി മാത്രം മഞ്ജു അവസാനിച്ചില്ല മലയാളി വനിതയുടെ ഒരു ശബ്ദമായി അവൾ മാറി മഞ്ജുവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണാൽ ജനം വിശ്വസിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം അവൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് നാട്ടിൽ ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമുണ്ടായാൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മഞ്ജു ഒരു മിടിമിടിക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി മഞ്ജുവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചെറിയ രഹസ്യം പറയാം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തിൽ മാത്രമേ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൃഷ്ണകുടിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് എന്ന ചിത്രം അതിലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള രംഗങ്ങൾ നന്നേ കുറവാണ് എന്നാൽ മഞ്ജു അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ കഴിവതും മുടങ്ങാതെ കാണുക എന്നത് എൻ്റെ ഒരു ശീലമായിരുന്നു അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ വർഷം സിനിമാ പുരസ്കാരങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള നാഷണൽ ജൂറിയിലെ ഒരംഗമായിരിക്കാനുള്ള ക്ഷണം എനിക്ക് കിട്ടി ഷോലെ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ രമേശ് സിപ്പിയും പഴയ കാട്ടുതുളസി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ സത്യന്റെ നായിക ഉഷാകുമാരിയും ജൂറി മെമ്പേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ ഞാനുമായി നല്ല ചെങ്ങാതത്തിലായി മലയാള സിനിമകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾ അവർ എന്നിലൂടെയാണ് പരിഹരിച്ചിരുന്നത് അവാർഡുകൾ തിക്ക് തീരുമാനമായപ്പോൾ എനിക്കൊരു നിരാശ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ മഞ്ജുവിന്റെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അക്കുറി മത്സരത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ക്യാമറമാൻ വേണു സംവിധാനം ചെയ്ത ദയ ലോഹിയുടെ കന്മതം പിന്നെ മറ്റൊന്നും താല്പര്യം എടുത്ത് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിലെ ചില പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ജൂറി അംഗങ്ങളെ കാണിച്ചപ്പോൾ അന്തരീക്ഷമാകെ മാറി ഇത് ആരാണ് ഈ അഭിനേത്രി എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു വരാൻ തുടങ്ങി അടുത്ത അവാർഡ് പരിഗണന വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അർഹമായത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ ഫയൽ അടയ്ക്കും മുൻപ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടു ഇല്ല അതിന് നടക്കില്ല ആ കുട്ടിയെ മലയാളത്തിലെ ഒരു നായക നടൻ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ അഭിനയമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ആ കുട്ടിയുടെ കഴിവിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള അംഗീകാരം എന്താണെങ്കിലും ഇക്കുറി കൊടുക്കണം അത് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനമായി കരുതിയാൽ പോരെ എന്റെ ശ്രമം പാഴായില്ല ആ വർഷത്തെ അവാർഡ് പരിഗണനയിൽ ജൂറി മെമ്പേഴ്സിന്റെ നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടും മഞ്ജുള്ള മഞ്ജുവിന്റെ അസൂയാവഹമായ കഴിവ് കൊണ്ടും ജൂറിയുടെ പ്രത്യേക പരാമർശം മഞ്ജുവിന് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്